നമസ്കാരം റാഫ്ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു കിഡലൻ ഫൈനലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസും അതുപോലെ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുള്ള അർജന്റീന മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അവർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസ് ആവട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയവരാണ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ അർജന്റീന രണ്ട് തവണ വേൾഡ് കപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസും രണ്ട് തവണയെ വേൾഡ് കപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും അപ്പോൾ ആര് വിജയിച്ചാലും അതൊരു മൂന്നാമത്തെ കിരീടമാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രകടനം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു ഈ ഫ്രാൻ ഈ ഫ്രഞ്ച് ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അർജന്റീനയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിലെ കിരീട ഫേവറേറ്റുകളായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മൂന്ന് ടീമുകളായിരുന്നു ബ്രസീൽ അർജന്റീന ഫ്രാൻസ് അപ്പോൾ ബ്രസീലിന് ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കാലിടറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കിരീട ഫേവറേറ്റുകളും ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും അതായത് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ കളിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ തന്നെയാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അർഹതപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ രണ്ട് ടീമുകളും ഫൈനലിൽ എത്തി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര നല്ല രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല യൂറോ കപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ അവർ നല്ല രൂപത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഒരു പരാജയം അവർക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു അപ്രസക്തമായ മത്സരമായിരുന്നു അപ്പോ അതുപോലെ താരങ്ങളെയാണ് അതെ അതെ അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഒരു കൃത്യമായ മുൻതൂക്കം എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയില്ല അത്രയും നല്ല രൂപത്തിൽ കളിക്കുന്ന ടീമുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എതിരാളികൾക്ക് അനുസരിച്ച് കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടീമുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓരോ മത്സരത്തിലും വ്യത്യസ്ത സ്ട്രാറ്റജികളും വ്യത്യസ്ത തന്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ താരങ്ങളെ മാറ്റി പരീക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അർജന്റീനയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്കലോണി ഓരോ മത്സരത്തിനും വ്യത്യസ്ത ഇലവനുകളുമായാണ് ഓരോ മത്സരത്തെയും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നേരിടാറുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു മുൻതൂക്കം രണ്ട് ടീമുകൾക്കും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കൽപ്പിക്കാനാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ ടീമുകൾ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ് മികച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അർജന്റീനയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും സെമി ഫൈനലിലും സെമി ഫൈനൽ വിജയിച്ചു കൊണ്ട് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മൊറോക്കോക്കെതിരെയുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം എടുത്തു പറയാ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊറോക്കോക്ക് ആധിപത്യം അവകാശപ്പെടാം പന്തിന്മേലുള്ള പക്ഷെ ഗോളിലേക്കുള്ള അറ്റംപ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി നടത്തുകയും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ഫ്രാൻസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മൊറോക്കോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതെ അതെ ഇവിടെ ഡിഫൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരമായ ഡയോട്ട് ഉപമക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച രൂപത്തിൽ കളിക്കുന്ന അഡ്രിയാൻ റാവിയോട്ടി എന്നിവർ നഷ്ടമായിട്ട് പോലും മികച്ച രൂപത്തിൽ അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു നിന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അതേസമയം അർജന്റീനയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അവർ തുറക്ക തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു പിറകോട്ട് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി മുതലെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർജന്റീനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെയായിരുന്നു ബ്രസീലിന് പിഴച്ചു പോയിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലീഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ജീവൻ കൊടുത്തും അത് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പതിനൊന്ന് താരങ്ങളുടെ ഒരു പോരാളികളെയാണ് നമുക്ക് അർജന്റീന നിരയിൽ കാണാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ടീമുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തീപ്പാറും പോരാട്ടം തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിജയികൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് മുൻതൂക്കം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഡിഫൻസിൽ ഡയറ്റ് ഉപ്പുമക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മധ്യനിരയിലാണ് റാബിയോട്ട് അത് ആ ഒഴുക്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇനി റാബിയോട്ട് ഡിഫൻഡർ അല്ല എന്ന് കമൻറ്റുമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം റാബ
പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയാണ് പോൾ പോഗ്ബ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോയി എൻഗോളോ കണ്ട് അതിനു മുമ്പേ പരിക്കേറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിനുണ്ടാവില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയതാണ് അതിനുശേഷം പ്രസ്നൽ കിംബംബേക്ക് ടീമിലെത്തിയതിനു ശേഷം പരിക്ക് ഇരുന്ന് വരുന്നൊരവസ്ഥ വന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രാൻസസ് ടീം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കിംബംബയുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ എൻഗൂങ്കുവിന് പരിക്കേറ്റത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു കരീം ബെൻസീമ പരിക്കേറ്റ് പുറത്ത് ബെൻസീമയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഹെർണാണ്ടസ് ലൂക്ക ഹെർണാണ്ടസ് ലൂക്ക ഹെർണാണ്ടസ് ആദ്യ മത്സരം കളിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആ കളിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള കളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആറ് താരങ്ങൾ അഞ്ചോ ആറോ താരങ്ങൾ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തു പോയാൽ സാധാരണ ഏത് ടീമാണെങ്കിലും തളർന്നു പോകും അവിടെ ഫ്രാൻസ് തളർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്കോഡിന്റെ ഡെപ്ത് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ യുവതാരങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഒരുവർ ഗിരൂത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായത് യുവതാരങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അവരിലും ഷുവാമനിയുടെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണം കിലി അംബാപ്പെ കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇവർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ പക്വത എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ കളിക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹം പക്വത കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും അധികം ഗോളുകൾ ഓൾറെഡി വേൾഡ് കപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഏടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യം കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിരവധി പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടും അവർ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വേൾഡ് കപ്പ് എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ ഏറ്റവും നന്നായി കളിച്ചത് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരാധകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഗിറൂദിൻ്റെ പേര് പറയുന്നവരുണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിന് ഗോളിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംബാപ്പയുടെ പേര് പറയുന്നവരുണ്ടാവും എന്നാൽ അൻഡോയിൻ ഗ്രീസ്മാൻ കളിച്ചൊരു കളി ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ തീ കളിയാണ് അൻഡോയിൻ ഗ്രീസ്മാൻ കളിക്കുന്നത് അല്ലെ അറ്റാക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും അറ്റാക്കിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരുന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ ഡിഫൻസിൽ വന്നുകൊണ്ട് എത്ര തവണയാണ് അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി താരങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോയാലും ആരൊക്കെ സ്കോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാലും ഉള്ളവർ മികച്ച രൂപത്തിൽ സർവം സമർപ്പിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അന്റോണി ഗ്രീസ്മാന്റെ ആ ഒരു പ്രകടനം എടുത്തു പ്രശംസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തെന്നാൽ ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള താരം അത് അന്റോണി ഗ്രീസ്മാനാണ് കണക്കുകൾ അത് തെളിയിക്കുന്നുമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പരന്നൊഴുകി കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഡിഫൻസിൽ സഹായിക്കുന്നു മധ്യനിരയിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹമാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു ആദ്യ ഗോളിന് പിറകിലൊക്കെ റാഫേൽ വരാനോടെ ഒരു പാസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള നീക്കം വരുന്നത് അന്റോണി ഗ്രീസ്മാനിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഏതൊരു ഗോൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഗ്രീസ്മാനിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അവിടെ പിറകിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും സോ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അന്റോണി ഗ്രീസ്മാനെ ഒരു മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ശരിയാണ് കിലിയൻ നമ്പപ്പയും ഒലിവർ ജെറുതും ഒക്കെ നല്ല പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മികച്ച രൂപത്തിൽ കളിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രകടനം നമുക്ക് അന്റോണി ഗ്രീസ്മാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്രയേറെ മച്ചൂരിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈനലിലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം എനർജറ്റിക് ആണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രൂപത്തിൽ കളിക്കുന്നു ഡിഫൻസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു മുന്നേറ്റ നിര താരമാണ് മധ്യനിര താരം കൂടിയല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഡിഫൻസീവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടുന്ന് ക്ലിയറൻസുകളും ടാക്കിളുകളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ടീമിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലരും പറയാറുണ്ട് കിലിയൻ എംബപ്പ വേഴ്സസ് ലേണൽ മെസ്സി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പോരാട്ടം പക്ഷെ മറ്റു ചിലരൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത് അന്റോൻ ഗ്രീസ്മാൻ വേഴ്സസ് ലേണൽ മെസ്സി പോരാട്ടമായി കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അന്റോൻ ഗ്രീസ്മാൻ ഒരു പക്ഷെ സ്വയം റീഇൻവെന്റ് ചെയ്തു കളിക്കുന്നു എന്ന് പോലും പറയപ്പെടാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ബെൻസീമ
പക്ഷേ ഇപ്പം ബെൻസീമ ഒരു പക്ഷേ ഖത്തറിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതുക ടീമിനോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്നതിന് സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഇതുവരെ പോയ ടീമിലേക്ക് ഇനി ഒരു മാറ്റത്തിലേക്കൊന്നും പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ബെൻസീമ വന്നു ടീമിനോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്ന് തന്നെ വെക്കുക അദ്ദേഹത്തെ ഫൈനലിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക അസംഷൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് 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 പഠിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ബെൻസീമ വന്നു സ്കോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ കരുതുക എന്നാൽ പോലും ആദ്യ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഫ്രാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം ബെൻസീമയുടെ സ്ഥാനത്ത് വലിയ ഒരു ജെറൂത് കളിക്കുന്നു മികച്ച രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നു ഗോളടിക്കുക എന്നുള്ള ചുമതല അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പെട്ടെന്നൊരു താരത്തെ പിടിച്ച് ഇത്രയും മികച്ച രൂപത്തിൽ കളിച്ച ഒരു ടീമിലേക്ക് ഫൈനൽ പോലെയുള്ളൊരു മത്സരത്തിലേക്ക് അതും പരിക്ക് മാറി വരുന്ന ഒരു താരത്തിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ അതെ ലഭിക്കാതെ വരുന്നൊരു താരത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ഫൈനലിൽ ഫൈനലിൽ വലിയ ഒരു ബിഗ് മാച്ച് മത്സരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരിക്കാണ് ബിഗ് മാച്ച് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് പരിചയമുണ്ട് ബെൻസിമയ്ക്ക് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു പരിക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു താരത്തിന് പ്ലേയിങ് ടൈം ലഭിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു സാഹസം നിധിയർ ദശാംസ് കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒലിവർ ജെറൂത് മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒലിവർ ജെറൂത് ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിർണായക സമയങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റ നില ഫ്രാൻസിനുണ്ട് ഒലിവർ ജിറോത് സെൻട്രൽ സ്ട്രൈക്കർ ആയിക്കൊണ്ട് കിരൺ നമ്പിപ്പ അന്യോൺ ഗ്രിസ്മാൻ ഒസ്മാൻ ഡംബല അത് ഈ ഒരു മുന്നേറ്റ നില താരങ്ങളെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഫൈനൽ പോലെയുള്ള അതും അർജന്റീനക്കെതിരെയുള്ള എതിരാളികളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരത്തിൽ ബെൻസിമയെ പരിക്ക് മാറി വരുന്ന ബെൻസിമയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹസത്തിലേക്ക് വിദ്യാർ ദശാംശം നീങ്ങുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊരു അസംഷന്റെ പുറത്ത് നടന്ന ചർച്ച മാത്രമാണ് അധികം എത്താൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം അങ്ങനെ കുറെ ടീമിന്റെ ട്രെയിനിങ് സെഷനുകളൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത് ഫൈനലിലേക്ക് മാത്രം ഇറക്കി വിടും എന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും കരുതുന്നില്ല അപ്പം പക്ഷെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വെച്ചു ഡംബലേക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവിൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻ്റിൽ ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ അങ്ങനെ ഡിസിസീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ കൊലമുവാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് പകരം കളിക്കളത്തിലേക്ക് വന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഗോളടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു അതേസമയം കോമനെ ഇറക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമനും ദശാംശും തമ്മിൽ പിച്ചിൽ വെച്ച് നീണ്ട തര സംസാരം നടന്നു എന്ന് ജി എഫ് എഫ് എൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തർക്കമോ പ്രശ്നമോ ഒന്നുമല്ല അതുമായി ബന്ധം അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനായിരുന്നു അൺഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ജി എഫ് എഫ് എൻ ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഫ്രാൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മധ്യനിരയിൽ അവലൻ ഷുവാമനി ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ റാബിയോട്ട് അടുത്ത മത്സരം കളിക്കും റാബിയോട്ട് അത്രയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ഇന്നലെ യൂസുഫ ഫഫാനെ ആയിരുന്നു ഫഫാന എന്തായാലും റാബിയോട്ട് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പൊ ഷുവാമനിയും റാബിയോട്ടും തന്നെ ഫൈനൽ കളിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഷുവാമനിയൊക്കെ വളരെയധികം യോധാരമാണ് പക്ഷെ വളരെ മെച്ചൂർഡായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുന്നേറ്റം നേരം ഓൾറെഡി മുർഷിദ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗ്രീസ്മാനും ഗിറൂദും ഡബലയും അതുപോലെ പാപ്പയും അപ്പൊ ഫ്രാൻസ് അതിശക്തമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ ഇനി അർജന്റീനയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അർജന്റീന അതാണല്ലോ ചോദ്യം അർജന്റീനയ്ക്ക് ഈ ശക്തരായ ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മർമ്മ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അർജന്റീന എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ട ടീമാണ് ഇന്നലെ മെസ്സി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെമിഫൈനലിന് ശേഷം മെസ്സി പറഞ്ഞ പോലെ ആ പരാജയം അനുഗ്രഹമായി
ഫ്രാൻസിൻ്റെ പരിശീലകനായ ദിദിയർ ദശാംസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ അത് മെസ്സി ആ രൂപത്തിലാണ് മെസ്സിയെ കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പരിശീലകൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഫ്രാൻസ് ടീമിന് ലേണൽ മെസ്സി എത്രത്തോളം അപകടകരമായ താരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന താരമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പൂട്ടാനുള്ള പ്ലാനുകൾ അവർ തയ്യാറാക്കി വെക്കും അക്കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു മത്സരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾ നെതർലൻഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ലേണൽ മെസ്സിയെ പൂട്ടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഫലം കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് കാരണം മെസ്സി ചെറിയ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും മെസ്സിയെ പൂട്ടുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അസാധ്യമാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കകം തന്നെ ലേണൽ മെസ്സി മികച്ച രൂപത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദശാംസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെസ്സി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പരമാവധി കുറക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ലേണൽ മെസ്സിയെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റും അദ്ദേഹത്തെ പൂട്ടി പൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഫ്രാൻസിന് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാവുകയുള്ളൂ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഡിഫൻസ് വെച്ച് വരുത്തിയാൽ മെസ്സിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുത്തിയാൽ അതിന് തന്നെ അവർ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെസ്സിയെ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ മത്സരത്തിലെ വലിയൊരു റിസൾട്ടിൻ്റെ സാധ്യതയും നിലകൊള്ളുന്നത് അതായത് ലണൽ മെസ്സിയെ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി മത്സരം ഫ്രാൻസ് വിജയിച്ചു എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നിരുന്നാൽ പോലും അർജന്റീന മികച്ച രൂപത്തിൽ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല കാരണം മെസ്സിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ബാക്കിയുള്ള താരങ്ങളൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ പോരാടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റോട് കൂടിയാണ് അർജന്റീനയുടെ എല്ലാ താരങ്ങളും കളിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അർജന്റീന പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ലണൽ മെസ്സി ചെറിയ ഡിഫറൻസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുവഴി ഗോളുകൾ നേടുന്നു അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അർജന്റീനയാണ് ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മെസ്സിയെ മികച്ച രൂപത്തിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോളുകൾ ഫ്രാൻസിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമാവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസിന്റെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും മെസ്സിയാണ് ഈ മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോള് വഹിക്കാൻ പോകുന്നതും വിജയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിലിയൻ അംബാപ്പയെ എങ്ങനെ തടയും അർജന്റീന എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ മൊറോക്കോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മികച്ച രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പക്ഷേ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ കടന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ ഗോളൊക്കെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മറക്കുന്നില്ല അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഗോളാണ് പക്ഷേ ഹാക്കിമി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിധത്തിൽ ആ വിങ്ങിൽ തളച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുപോലെ നാഹുവൽ മോളിനൊക്കെ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് സൂപ്പർ മുന്നേറ്റ നിര താരങ്ങളാണ് ഗിരൂദും ഡംബലയും എംബാപ്പയും ഗ്രീസിയും അതുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോമേഷൻ ആയിരിക്കും സ്കോനി ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നെതർലൻഡ്സിനെതിരെ കളിച്ച പോലെ മൂന്ന് സെൻറ്റർ ബാക്കുമാര് ഇവിടെ ലിസാൻഡ്രോ വരുന്നു ക്രിസ്റ്റൻ റൊമേറോ വരുന്നു ഓട്ടോമെന്റി വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ മോളിനെ മുന്നോട്ട് കയറി പോയാലും മൂന്ന് നല്ല സെന്റർ ബാക്കുമാർ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഉണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ ലിസ ലിയാൻഡ്രോ പെരഡേസിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഡിഫൻസ് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമോ എന്നുള്ളതിലും നമ്മൾ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് കാരണം 
സെക്യൂരിറ്റി ബോക്സിൽ അനാവശ്യമായി കൂടുതൽ ടച്ചുകൾ എടുത്ത് പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടു ഇപ്പം അഹമ്മദുള്ളയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഷോട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗോൾ പോലും ആകാമായിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അനാവശ്യമായി വീണ്ടും വീണ്ടും ടച്ച് എടുത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ എന്തായാലും ഫ്രാൻസിന്റെ ഡിഫൻസിന് മെസ്സി അതുപോലെ പുലിൻ ആൽവേരസ് ഇപ്പം ഡിമറിയ കളിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റ നിരക്കെതിരെ ആ തരത്തിൽ ഡിഫൻസ് ഇത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മെസ്സിയെ പൂട്ടിയാലും മറുഭാഗം പൂട്ടുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് പൂട്ടുക എന്നത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ സെക്കൻഡ് ഒരു അശ്രദ്ധ വന്നാൽ പോലും അപ്പുറത്ത് വലയിൽ പന്ത് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പല കളിയിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മറുഭാഗത്ത് ഒരു നാല് പേരെ സിപ്പ് നല്ല ഫോമിലാണ് നല്ല കോൺഫിഡൻസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു അർജൻറ്റീനക്ക് ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മികവുണ്ട് അതിന് കഴിയുമോ അർജൻറ്റീനയുടെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ഫ്രാൻസ് വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ മത്സരം ഫ്രാൻസ് ഒരു വലിയ ആധിപത്യമൊന്നും പുലർത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൊറോക്കോ നല്ല രൂപത്തിൽ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കീഴടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീമുകൾക്കും ഒരുപോലെ സാധ്യത അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും പ്രകടനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കസ് അക്യൂഞ്ഞൊക്കെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ചാഗ്ലിയാഫിക മികച്ച രൂപത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കുന്നില്ല അക്യൂഞ്ഞൊക്കെ ആ ഒരു അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന താരമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ റാബിയോട്ട് മറുഭാഗത്ത് മടങ്ങി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കാത്തിരുന്ന കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ സാധ്യതകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുക ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു കാര്യം നടക്കണം ലിയോ മെസ്സി ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഉടനീളം കളിച്ച ഫോം തുടരണം തുടരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓഫ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓഫ് കളർ ആയി പോയാൽ അർജന്റീന ഒരു ആവറേജ് ടീമായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ലിയോ മെസ്സി ഇതുവരെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഫോമിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കിരീടം അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാനും അർജന്റീനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും കടുത്ത പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വരാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫേവറിറ്റുകളില്ല ഒരു പോരാട്ടം നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ആര് കിരീടം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂ